ഹൈ ഓൺ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോ ഭാഗത്ത് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ സാധാരണ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഫോമുകൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ പല പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഫോമുകൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പല നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസുകൾ അതായത് ഒരു ക്വിസ് മത്സരങ്ങൾക്ക് അതുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിവര ശേഖരണത്തിനായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കൂൾ അധികൃതരെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കമ്പനികളൊക്കെ നമുക്കൊരു ഫോമുകൾ അയച്ചു തരാറുണ്ട് ഇത് പൂരിപ്പിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഡിജിറ്റലായിട്ട് നമ്മൾ പേന കൊണ്ട് എഴുതി പൂരിപ്പിക്കുന്നതിന് പേരെ നമ്മൾ ഡിജിറ്റലായിട്ട് നമ്മൾ പൂരിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലുള്ള ഫോമുകൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഫോം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ പേരാണ് ഗൂഗിൾ ഫോം എന്നുള്ളത് അല്ലേ നമുക്ക് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഫോം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ അത് എല്ലാ ആളുകൾക്കും തലയിലോട്ട് കയറണമെന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഗൂഗിൾ ഫോം അല്ലാതെ മറ്റു ഇതര ഫോമുകളും നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നല്ല ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെംപ്ലേറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ആപ്ലിക്കേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഭാഗത്ത് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ദയവായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല അറിവുകൾക്കായിട്ട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആപ്പിനെ ഉപയോഗിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഫോമുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഏരിയയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആപ്പ് സൗജന്യമായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ശേഷം ആപ്പ് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെയാണ് കാണിക്കുക ഇവിടെ ഈ ശരി ബട്ടൺ ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശരി ബട്ടൺ ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മുടെ മൊബൈലിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ കാണിക്കും അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്കൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് സൈനപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ സൈനപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുക ഇവിടെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരുപാട് ടെംപ്ലേറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏറ്റവും മുകളിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ അങ്ങനെ ഹെൽത്ത് ഒരുപാട് കാറ്റഗറികൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിർമ്മിക്കേണ്ടത് അത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻ അതുപോലുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഭാഗത്താണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ബ്ലാങ്ക് ഫോം എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോം നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഒന്ന് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ ഒരു ആപ്പ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ആപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫോമുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ഫോമ് ഒന്ന് സർവേ ഹേട്ടിൻ്റെ ഫോം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ഫോമുകളാണെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഫോംസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ശേഷം അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുക ലോഗിൻ ചെയ്ത ശേഷം പെർമിഷൻ അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് ഓപ്ഷൻ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിൽ പ്ലസ് ബാത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ടെംപ്ലേറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നതാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടെംപ്ലേറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതിയാകും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം രജിസ്ട്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ തന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം ആണെങ്കിൽ ഇവൻറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡൊണേഷൻ ഫോം ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇതി